ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం మీతో షేర్ చేయదలుచుకున్నాను ఏంటంటే ఈ తెల్లారు లేస్తే ఉరుకులు పరుగులో ఉండే జీవితం ఒక్కసారిగా స్తంభించిపోయింది ఈ వైరస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అయితే ఇంట్లో ఉండి ఏం చేస్తున్నారు మరి ఏం చేయాలి అనేది అర్థం కాదు చాలామందికి ఇంట్లోనే ఇరవై రోజులు నెల రోజులు రెండు నెలలు వీలైతే మూడు నెలలు అసలు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందో ఎవరి చేతిలో లేదు కాబట్టి అంటే నేను కూడా వాస్తవానికి ఫస్ట్ టైం అంటే ఐసోలేట్ అయిపోయి ఇంట్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి కొంత ఫ్రస్ట్రేషన్ స్ట్రెస్ అవన్నీ వస్తాయి వాస్తవానికి మనకి అయితే నేను ఏమంటున్నానంటే కొన్ని సలహాలు మీకు ఇస్తున్నాను నేను అంటే నేను కూడా కొన్ని పాటిస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా అంటే నేను ఈ ప్రజెంట్ ఐసోలేట్ అయిపోయినా బట్ నాకున్న పరిస్థితి వేరు ఇక్కడ మీకు కొంతమందికి ఇంట్లో ఏం చేయాలి వాస్తవానికి అంటే ముఖ్యంగా మీకు గొప్ప స్నేహితులు ఎవరంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో బుక్స్ ఏమైనా మంచి బుక్స్ తీసుకొని మంచిగా కథలు చదువుకోవడము స్టో మన మన ఏది కథలు చదివి కథలు చదువుకోవడము నావెల్స్ చదువుకోవడము అనేది మంచి పద్ధతి ముఖ్యంగా మన సినిమా నాటక జానపద కళాకారులు ఇలా కళారంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ముఖ్యంగా స్క్రిప్ట్లు చదువుకోవడము సినిమాలు చూడడము నెట్ఫ్లిక్స్లో అమెజాన్లో లేదా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూడడము నేర్చుకోవడం కొంత చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది అయితే మెయిన్ ఇంకోటి మన వరకు కొంత ఒక క్రియేటివ్ పీపుల్ అది మేనేజ్ చేయగలుగుతాం కానీ కొందరు ఉంటారు ఇంకా చాలామంది పాపం వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు ఇంట్లో పిచ్చెక్కిపోతుంది అంటే భార్యతో ఉండాలన్నా కానీ పిచ్చెక్కిపోతుంది అంటే అది కొంచెం మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని అది ఇప్పుడు ఈ ఈ ఐసోలేషన్ ఈ లాక్డౌన్ వల్ల రెక్టిఫై చేసుకోవాలి కొంచెం మాట్లాడుకోండి మంచిగా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోండి మంచిగా ఒకరి ఇష్టాలు ఒకరు తెలుసుకోండి మంచి వంటలు చేయండి ఏమైతే ఇప్పుడు మంచి వంటలు చేసి పెట్టండి ఇంట్లో పిల్లలకి వంటలు చేయండి కొత్త కొత్త వంటలు వాళ్ళకి కొంచెం నేర్పండి కొన్ని విషయాలు మంచిగా మన మన భారతదేశం గురించి జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ ఇట్లాంటివి మంచి అవకాశం చెప్తారని ఇది ఈ అవకాశం పోతే మళ్ళీ రాదు జీవితంలో మంచిగా హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉండి ఫ్రస్ట్రేట్ కాకుండా స్ట్రెస్ఫుల్ కాకుండా మంచిగా ఆనందంగా కుటుంబంతో గడపండి బయటికి రాకుండా ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలి ఈ వైరస్ పోయిన వెంటనే మళ్ళీ సింహాల్లాగా పులుల్లాగా రోడ్డు మీదకి రావద్దు అట్లే ఆ లైఫ్ మెయింటైన్ చేస్తే చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అయితే దేనికైనా తర్వాత తల్లిదండ్రుల గురించి తల్లిదండ్రుల గురించి మనము కన్నాక పెంచినాక మనము ఊళ్ళు దేశాలు పట్టుకొని పోయినాం వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కనీసం వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి మనము ఆలోచించాలి వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసం ఆలోచించాలి కాబట్టి దయచేసి ఈ టైంని ఏదో ఫ్రస్ట్రేషన్ లాగా తీసుకోకుండా డిస్ట్రెస్ఫుల్ స్ట్రెస్ఫుల్గా తీసుకోకుండా కొంచెం రిలీఫ్గా ఇది మనకు ఒక వచ్చిన ఒక అవకాశంగా అనుకోండి ఈ ఉన్న టైంని ఇంట్లో వివిధ రకాల స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి కుకింగ్ ఉంటుంది దానిలో రీడింగ్ రైటింగ్ మంచి వాచింగ్ మూవీస్ తర్వాత డ్రాయింగ్ ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో ఉండి నేర్చుకోవడానికి మీకు రాని స్కిల్స్ చాలా ఉంటాయి మ్యూజిక్ లర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉండి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉండి తర్వాత సూయింగ్ టైలరింగ్ అవి కుట్టడం నేర్చుకోవచ్చు ఏదో ఒక స్కిల్ మీద ఫోకస్ చేయండి స్కిల్ ఇండియా అంటున్నాం కదా మనం రాను రోజు స్కిల్లే కదా ఇంట్లో ఉండే స్కిల్ నేర్చుకోండి డెవలప్ చేసుకోండి దిస్ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఈ టైం చాలా గొప్ప యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఊకే ఈ వైరస్ గురించి ఆ ఫోన్లో వార్తలు చూసుకుంటా వాట్సాప్లో ఫేక్ న్యూస్ చూసుకుంటా అయ్యో 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 అని ఊకే మనోవిధం చెందకుండా కొద్దిసేపు ఫోన్ పక్క పెట్టి కొంచెం స్కిల్ మీద ఫోకస్ చేస్తే నిజంగా మంచి ఈ టైంని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే బాగుంటుంది కూడా తొందరలోనే వైరస్ కట్టడి జరుగుతుంది దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ కూడా ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది వ్యాక్సిన్ వస్తుంది రకరకాల మందులు కూడా ప్రయోజనం ఉన్నాయి ప్రజెంట్గా కొన్ని మందులు ఆల్రెడీ చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తున్నాయి ఊకే ఈ వైరస్ గురించి ఇంకోటి మీరు ఊకే చచ్చిపోయిండ్రు చచ్చిపోయిండ్రు ఆడ చచ్చిపోయిండ్రు ఎఫెక్ట్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఎఫెక్ట్ అయింది చాలా మందికి కానీ ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు వైరస్ బారిన పడి క్యూర్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు వేలల్లో మరి వాళ్ళ గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి కదా సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు ఉన్నాయి మనం ఏదో ఈ వైరస్ వల్ల మొత్తం పూర్తి చచ్చిపోతాము లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిందనే కథమే వచ్చిందని కూడా నచ్చినట్టే అనే ఫీలింగ్ నుంచి బయటికి రావాలి కొంచెం ఫస్ట్ దయచేసి అది ఒక్కటి నేను కోరుకోండి వచ్చినా కానీ బాడీలో ఉన్న మన నిరోధక శక్తి ఎదుర్కొంటుంది దాన్ని దానికి సంబంధించిన చర్యలు జరుగుతాయి మా నిజంగా స్ట్రాంగ్గా అనుకోకుండా కంపల్సరీ ఎదుర్కొని దాన్ని కిల్ చేస్తే వైరస్ కూడా ఓడిపోతుంది చాలాసార్లు ఈజీ కాదు వైరస్ అటాక్ చేయడం అంతా కాబట్టి ధైర్యంగా
ఈ మీకు దండం ఇంత భయం ఉండకూడదు ఇక రోజు భయపడుతు వస్తే కంటే ఉసాగ వస్తున్నాయి పరిస్థితి ఇంత భయం వద్దు మనకి లోపల ఓకే మంచిగా ఈ టైం మాత్రం యూజ్ చేసుకోండి నా సలహా అది కంప్యూటర్ రాను చాలా మంది ఉన్నారు మన దగ్గర ఆసక్తి ఉంది నేను చెప్తే వాళ్ళకి ఇంట్లో కంప్యూటర్ పెట్టుకో మంచిగా నేర్చుకో క్లోడ్లో టైప్ చేయడము పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేయడము ఈమెయిల్ చేయడం ఇవన్నీ నేర్చుకోండి ఎందుకంటే రాను రోజులన్నీ డిజిటలైజ్ చేసింది ఆన్లైన్లోనే జరుగుతాయి అన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ యూకే కానీ యుఎస్ఏ కానీ ఎన్ని దేశాలైనా సరే అభివృద్ధి చెందిన అన్ని దేశాలు కూడా ఆన్లైన్ జరుగుతాయి అన్ని ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆన్లైన్ అయిపోయింది మొత్తం ఆఫ్లైన్ అయిపోయింది నాకు తెలిసి ఆఫ్లైన్ ఇక రాదు రాను రోజులలో కూడా సో ఇండియాలో కూడా మన భారతదేశంలో కూడా ప్రతి యూనివర్సిటీ ప్రతి కాలేజ్ ప్రతి స్కూల్ ఈవెన్ అన్ని ఆన్లైన్ అయ్యే పరిస్థితి రాబోతుంది కాబట్టి దయచేసి దాన్ని మీరు ఫోకస్ చేయండి ఆ టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి మంచిగా మీకు రాని దేవుడు ఉంటే ఇప్పుడే నేర్చుకుంటే ఇంకా చాలా బెటర్ ఎలా మనం ట్రైనింగ్కి వెళ్తుంటాం కదా అట్లా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి అంతే టైం పాస్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వెళ్ళి ఫుర్సది మంచిగా హ్యాపీగా మనం నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే హోప్ మీకు అందరికీ మంచిగా ఫ్రూట్ జ్యూస్ చేసుకుంటా మంచి వంటలు చేసుకుంటా తినుకుంటా ఉందని అనుకుంటున్నాను ఇంటి కాదు ఇక తాగుడంటే పాపం మందుబాబులకు చాలా కష్టాలే ఉన్నాయి ఎంత కష్టం అంటే పాపం వాళ్ళది ఒడవని ముచ్చట వాళ్ళది తీరని కష్టం పాపం ఎందుకంటే మందు బండ్ అయిపోయింది స్టాక్ తెచ్చుకుందాం ఒకవేళ అది ఎన్ని రోజుల్లో ఉండదు తొందరగా అయిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది అంటే నేను అనేది రెగ్యులర్గా తాగల తాగటాల గురించి చెప్తున్నాను వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ నిజంగా చాలా దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంత కేర్ తీసుకోండి ప్లీజ్ ఈ రోజు తాగేటల గురించి అయితే కొంచెం కేర్ తీసుకోండి వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పండి వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకేమైనా నేర్పండి యోగా స్పోర్ట్స్ ఇట్లా వాకింగ్ చేయడం అట్లాంటివి ఏమైనా గ్రౌండ్కి ఎప్పుడైనా పోయి ఎమర్జెన్సీగా లేకపోతే మంచి సినిమాలు చూపిస్తూ వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడం అట్లాంటివి చేయండి ఎందుకంటే పాపం ఇక వాళ్ళతో మీరు గొడవకు దిగి ఆర్గ్యుమెంట్ పోతే మాత్రం కొంచెం పరిస్థితులు చేయడారిపోతాయి వాళ్ళ సడన్గా పని చేస్తే వాస్తవానికి ఏమైంది అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆ విషయం స్మోకింగ్ అయినా సరే ఇది ఈ మందు అనేది కూడా కాబట్టి కళ్ళు అలవాటు చేయండి మంచిగా కళ్ళు ఎంత మంచిది ఆరోగ్యానికి కళ్ళు అలవాటు చేయండి కళ్ళు తాగండి మంచిగా తెప్పించుకోండి కాబట్టి చూడండి కొంచెం ఎందుకంటే చాలా డేంజర్ పరిస్థితి పాపం వాళ్ళు మందు బాబు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటుంది మన దగ్గర మందు లేని అసలు వాళ్ళు కష్టం బతకలేరు అట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఏదైనా వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఆస్తా చెప్పడం వాళ్ళకి అగ్ని పరీక్ష అందరికంటే కూడా నేను ఎట్లా తాడతారు ఏదో ఆ దేవునికి తెలియాలి మంచిగా ఇష్టదేవుని తలుచుకుంటూ కాలం గడపడం థ్యాంక్ యూ సేవ్